నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు తిరుమలలో మహాసంప్రోక్షణ ఆగస్టు తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు ఉదయం వరకు శ్రీవారి దర్శనం నిలిపివేత ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో టీటీడీ చైర్మన్ వెల్లడి ఘనంగా శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్రోత్సవం గోవిందుడి నామస్మరణతో మార్మరోగిన తిరునగరం జగన్నాథుడి రథయాత్రతో సోభిల్లిన ఆలయాలు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సర్వాంతర్యామికి భక్తలోకం నీరాజనాలు ఏకశిలా నగరంలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం పంపిణీ టీటీడీ నిర్ణయంపై సర్వత్రా భక్తుల ప్రశంసల వర్షం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శనివారం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరిగింది చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఆగస్టు పదకొండు నుండి పదహారవ తేదీ వరకు జరగనున్న అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమంపై చర్చించారు తిరుమల శ్రీవారికి ఆగస్టు పదకొండు నుంచి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు జరగనున్న సమయంలో వరుస సెలవులు వచ్చిన కారణంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆగస్టు తొమ్మిదో తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఆగస్టు పదిహేడో తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించలేకపోతున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ప్రకటించారు ఈ విషయాన్ని భక్తులు అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు శనివారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను చైర్మన్ మీడియాకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం అతిపెద్ద వైదిక కార్యక్రమమని వైదిక కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందని అందుకే ఆ సమయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించలేకపోతున్నామని పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ వివరించారు ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే ఈ మహాక్రతువును పురస్కరించుకుని పలు రకాల వైదిక కార్యక్రమాలను వేద మంత్రాల మధ్యన నిర్వహించే క్రమంలో ఈ మహాసంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమాల ప్రాధాన్యతను గుర్తించి తప్పనిసరి అయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని భక్తులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చైర్మన్ కోరారు అలాగే వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో అంటే రెండో శనివారం ఆదివారం స్వాతంత్ర దినోత్సవం తదితర రోజుల్లో భక్తులు తప్పకుండా తిరుమలకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి భక్తులు ఆగస్టు తొమ్మిదో తేదీ సాయంత్రం నుంచి ఆగస్టు పదిహేడో తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు తమకు శ్రీవారి దర్శనం లభించదనే విషయాన్ని గమనించి తమ తిరుమల యాత్రను రూపొందించుకోవాలని చైర్మన్ సుధాకర్ యాదవ్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఓం నమో వెంకటేశ శ్రీవారి ఆలయంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి అది ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు అంకురార్పణ పదకొండవ తేదీన నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు అత్యధిక సమయ వేదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి నిర్వహించడం జరుగుతుంది కొద్ది గంటలు మాత్రమే ప్రతిరోజు దర్శనానికి అందుబాటులో ఉన్న కారణంగా తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి పదిహేడవ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు ఈ ఆరు రోజులు భక్తులకు దర్శనం కల్పించడం సాధ్యం కాదని సవినీయంగా తెలియజేస్తున్నాము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం కార్యక్రమం తిరుపతిలో ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రెండో రోజైన ఆదివారం ఉదయం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి సత్రాల వద్ద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై దాస సాహిత్య కళాకారులకు హరినామ సంకీర్తనం భజనలపై శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట రాష్ట్రాల నుంచి వేలాదిగా తరలి వచ్చిన కళాకారులు ఉత్సాహంగా ఈ భజన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ారు తిరుమల శ్రీవారిని ఆదివారం ఉదయం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు వీరిలో సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్ జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ హైకోర్టు జడ్ యు దుర్గాప్రసాద్ రావు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు రాయపాటి సాంబశివరావు రుద్రరాజు పద్మరాజు తదితరులు ఉన్నారు వీరికి ఆలయం వద్ద టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు 
జగన్నాథుడి రథయాత్రతో ఊరు వార భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సర్వాంతర్యామి రథాలపై విహరిస్తూ భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు ఆ సుమనోహర దృశ్య మాలిక మీకోసం భాగ్యనగరం జగన్నాథుడి దివ్యాశిస్సులతో అలౌకికమైన భక్తి తరంగాల సుగంధాలతో మెరిసింది బంజారా హిల్స్ లో జంట నగర యువత ఆధ్వర్యంలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ఘనంగా సాగిన జగన్నాథుడి రథయాత్ర వీక్షకులకు మధురానుభూతిని పంచింది అలాగే ఇటు అబిడ్స్ ఇస్కాన్ వద్ద ఆద్యంతం సందడి వాతావరణం నెలకొంది వందలాదిగా తరలి వచ్చిన భక్తలోకం జై శ్రీకృష్ణ అంటూ నామస్మరణలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా జగన్నాథుడి రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు ఇక ఇటు సీతారాంబాగ్ లోని జగన్నాథ మందిరం ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లింది బలభద్ర సుభద్ర సైత జగన్నాథుడికి అర్చకులు భక్తుల సమక్షంలో విశేషంగా ఆరాధనలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రదక్షిణగా జగన్నాథుడిని ఊరేగించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు విశాఖపట్టణం జయ జయ జగన్నాథ నామస్మరణంతో భక్తి చైతన్య వాతావరణంతో ఆధ్యాత్మిక సౌగంధాలను వెదజల్లింది హరే కృష్ణ ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో వేడుకగా సాగిన జగన్నాథుడి రథయాత్ర భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని ఉప్పొంగించింది బలభద్ర సుభద్ర సైతంగా జగన్నాథుడు దివ్యాభరణాలు సుగంధ పుష్పమాలలు ధరించి అందంగా అలంకరించిన రథంపై వేంచేసి భక్తుల నీరాజనాలు అందుకున్నారు దారి పొడుగున భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు నృత్యాలు కళాబృందాల కోలాటాల ప్రదర్శనల నడుమ జగన్నాథుడి రథయాత్ర వాల్తేరు వీధుల్లో కన్నుల పండువుగా సాగింది విశాఖలోని సాగర్ నగర్ హరే కృష్ణ నామస్మరణతో పులకించింది ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో వందలాదిగా పాల్గొన్న భక్తుల కోలాహలం నడుమ జగన్నాథుడి రథయాత్ర సాగర తీరాన ఆహ్లాదకరంగా సాగింది విజయనగర విధులు జగన్నాథుడి రథయాత్రతో కళకళలాడింది ముందుగా బలభద్ర సుభద్ర సైతంగా జగన్నాథుడికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించిన అనంతరం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన రథంపై స్వామివారి రథయాత్రను శోభాయమానంగా నిర్వహించారు ఇక విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం జగన్నాథుడి దివ్యనామంతో పరవశించింది పురాతన శ్రీ జగన్నాథుడి ఆలయం సమీపంలో అంగరంగ వైభవంగా సాగిన జగన్నాథుడి రథయాత్రలో భక్తులు ఉల్లాసంగా పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంతాన వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయంలో జగన్నాథుడి దివ్య రథయాత్ర ఉత్సాహంగా జరిగింది బలభద్ర సుభద్ర సైతంగా జగన్నాథుడిని విశేష అలంకరణలో రథంపై కొలువు దీర్చిన అర్చకులు భక్తజన సంద్రం ఆనందోత్సాహాల నడుమ వేడుకగా రథయాత్ర నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల మండలం వెంకటేశ్వరపురం గ్రామంలో గల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నందు శనివారం సందర్భంగా వెంకటేశ్వర స్వామి మూలమూర్తికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు పాలు పెరుగు వివిధ రకాల సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించి పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు పరుమల భరిత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి స్వామివారికి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక పట్టణంలోని జగజ్జనని ఆలయంలో ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారికి పుట్టింటి పట్టుచీర సారెను తీసుకురావడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా భక్తులు తమ ఇంటి వద్ద నుంచి ఊరేగింపుగా పసుపు కుంకుమ పూలు పట్టు వస్త్రాలను మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయానికి తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ వరకు నిర్వహించే ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజున అమ్మవారికి సహస్ర కలశ అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు పూల మాలలతో అందంగా అలంకరించి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసిన భక్తుల జై భద్రకాళి నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతం మారుమ్రోగింది నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన జొన్నవాడ శ్రీ కామాక్షి సమేత మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో అమ్మవారికి కోటి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరిన భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు కోటి కుంకుమార్చనను నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తి శ్రద్దలతో తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు అలాగే గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీకృష్ణ ధర్మరాజుల స్వామి ఆలయంలో ద్రౌపది అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం పల్లకిపై ద్రౌపది అమ్మవారిని వేంచేపు చేసి ఆలయ ఆవరణలో పల్లకి సేవను జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవ శోభతో నవ్యకాంతులను సంతరించుకున్నాయి ఆషాఢ మాస శుభవేళ భక్తులు భగవంతుడి దర్శనం చేసుకుని భక్తి కార్యక్రమాల్లో మునిగి తేలారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం సికింద్రాబాద్ తిరుమలగిరిలోని శ్రీ వీర హనుమాన్ దేవాలయంలో ఆంజనేయుడికి సింధూర పూజ తమలపాకు అర్చన వేడుకగా జరిగింది 
భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పవన సుతుడి ఆరాధనలో పాల్గొని తరించారు ఇటు ఆల్వాల్ శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో భక్తులు గోవిందుడి దర్శనానికి బారులు తీరారు అర్చకులు సుప్రభాత సేవ అనంతరం స్వామివారికి అష్టోత్తర పూజ జరిపి హారతులు అందజేశారు అలాగే నామాల గుండు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి సహస్రనామ సైత తులసి దళార్చన విశేషంగా జరిగింది సువర్ణ హారాల నడుమ అందంగా ఒదిగిన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా అర్చనాది కైంకర్యాలు పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇక సుచిత్ర రాణి మహల్ లోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి సన్నిధి భక్తుల గోవింద నామస్మరణతో మార్మరోగింది భక్తుల దర్శనార్థం అర్చకులు స్వామివారిని ఎర్రటి పట్టు వస్త్రం పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో కొలువుదీర్చి మహామంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఒంటిమిట శ్రీ కోదండ రామాలయంలోనూ తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాద పంపిణీ ప్రారంభమైంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల పరిధిలోకి ఈ ఆలయం వచ్చిన నాటి నుంచి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి అలాగే భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని కూడా అందించాలని టీటీడీ తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ప్రతి నెల రెండో శనివారం లడ్డు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించారు ఈ మేరకు శనివారం ఉదయం ఒంటిమిట్ట ఆలయం ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్లో సీతారామ లక్ష్మణుల చిత్రపటాలకు పూజలు చేసిన అనంతరం లడ్డూల పంపిణీని ప్రారంభించారు ఒంటిమిట్టలో తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అందించడంపై భక్తులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆశీస్సులతో అలరారే ఒంటిమిట్టలో శనివారం ఉదయం సీతారామ లక్ష్మణ మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక అభిషేకం చేశారు ప్రతి శనివారం మూలమూర్తులకు ఈ అభిషేక సేవ చేయడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు అర్చక స్వాములు సీతారామ లక్ష్మణులను అభిషేకానికి సిద్దం చేసి వివిధ సూక్తాలు వేద పఠనంతో అభిషేకాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు వేదోక్తంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు అర్చకుల అభిషేకం పూర్తయిన తరువాత ఆ జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు తిరుమలలోని బాలాజీనగర్లో ఉన్న కమ్యూనిటీ హాల్ను శనివారం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ పరిశీలించారు స్థానికుల సౌకర్యార్థం పలు అభివృద్ధి పనులను చేపడతామని చైర్మన్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు బాలాజీ నగర్ లో కొంతమంది వచ్చి మాది కమ్యూనిటీ హాల్ చాలా బ్యాడ్ స్థితి ఉంది అని చెప్పి మా దగ్గరకు వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సుమారు వెయ్యి ఇల్లు దాకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు అసౌకర్యం ఉంది ఇక్కడనే ప్రతి ఒక్కరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం కానీ అన్ని కార్యక్రమాలకు చేసుకుంటా మా వసతి లేదని చెప్పడంతో చూడడం జరిగింది ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఉందని మాకు అనిపించింది ఎస్సీ గారు డిపార్ట్మెంట్ ఎస్సీ గారు కూడా చెప్ప చెప్పిన ఇప్పుడు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ హాలు కంప్లీట్గా రిపేర్ చేసేది అంటే రీమోడలింగ్ చేసేసి ఆ తర్వాత చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ వేసేసి కింద ఫ్లోరింగ్ అంతా కంప్లీట్ మార్చి ఆ తర్వాత ఇంకోటి పక్కన డైనింగ్ హాల్ కోసం ఇంకోటి ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ మాదిరి ఇంకోటి కూడా పక్కన అదే స్టేషన్లో వేసి దీని పక్క వాటర్ కానీ ఆ తర్వాత బాత్రూమ్స్ కానీ కిచెన్స్ కానీ అన్నీ చేసేదానికి వాళ్ళకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరు మండలం రామతీర్థంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన రథోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల సుందరంగా అలంకరించి పల్లకిపై వెంచేపు చేసి ఊరేగింపుగా రథం వద్దకు తీసుకువచ్చారు వర్ణమయ పుష్పాలతో చూడచక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువదీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భాజ భజంత్రీలు కేరళ వాయిద్యాల నడుమ సాగిన రథోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని 
గ్రంథాన్ని లాగి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది ఏడు శనివారాల వెంకన్న దర్శనం ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలమని భక్తుల అచంచలమైన విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా ఏడు శనివారాల నోమును భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించుకుని ఆలయానికి వచ్చి ఏడు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు దీపారాధన మండపంలో దీపాలు వెలిగించి కొబ్బరికాయలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట ధనశైల శ్రీ సీతారామ ఆంజనేయస్వామి వారి ఆలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసను పురస్కరించుకుని సీతారాములను సకల శోభితంగా అలంకరించి చక్కటి వేదికపై కొలువ తీర్చారు కంకణ ధరణ యజ్ఞపవిత ధరణ జీలకర్ర బెల్లం మంగళసూత్ర ధరణ తదితర క్రతువులను పూర్తి చేశాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ సీతారామస్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి సీతారామ లక్ష్మణ సమేత ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాలకు మంగళ ద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకాలను నిర్వహించారు ఆపై ఉత్సవమూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువ తీర్చారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించి భగవద్గీత పారాయణం చేశారు అలాగే ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు జరిగాయి రాజ్యలక్ష్మి దేవికి అభిషేకాలు పూర్తి చేశాక వివిధ రకాల స్వర్ణాభరణాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి తులసి దళాలతో అర్చించారు ఆపై అమ్మవారికి సహస్రనామాల సైతంగా కుంకుమార్చన చేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట దిగువ భాగంలోని ఈశ్వరాలయంలో అమావాస్య పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నాగేంద్ర శోభిత మహాదేవుడికి పంచామృతాభిషేకం జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో రాహుకేత దోష నివారణార్థం శాస్త్రోక్తంగా నవగ్రహ హోమం నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరమేశ్వరుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ వాసవీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారిని నవరత్న ఖచ్చిత దివ్యాభరణ అలంకరణలో కొలువదిర్చి శుక్రవార పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం హారతులు అందజేశారు ఇక ఇటు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ వాసవి కనిక పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి రచిత కవచంతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి ఊంజల్ సేవ జరిపి మహామంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి దంపతి సమేతంగా ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు సర్వమంగళకారిణి శ్రీ దుర్గాదేవిని నిమ్మకాయ హారాలు పుష్పమాలలతో కొలువదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్ లోని గోశాలలో సకల దేవతా స్వరూపం గోమాతకు భక్తులు సామూహిక పూజలు జరిపారు అందమైన వస్త్రం పసుపు కుంకుమలతో గోమాతను అలంకరించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో సేవించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన నవగాన భజన మండలి బృందం ప్రదర్శించిన నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందించింది తిరుపతిలోని టిటిడి రామ్నగర్ క్వార్టర్స్ ప్రాంగణంలోని గీతామందిర్లో యువ సంగీతోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి రాగ రసజ్ఞ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో శనివారం సాయంత్రం పలువురు యువ కళాకారులు ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది 
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ